ողջույն եթերում հաջողության վանաձևն է։ Ձանկացած ստեղծագործական աշխատանք բնորոշվում է նրանով, որ դրա արդյունքը որակապես նոր արտադրանք է և բնորոշ է միային այդ ոլորդին։ Հմբագրական աշխատանքը նույնպես ստեղծագործական է, � Հմբագրական աշխատանքը բարդ և պատասխանատու գործ է։ Հմբագիրը պիտի գերազանց տիրապետի գրական լեզվին և կարողանա տեկստը դարձնել ավելի հետաքրքիր և հասկանալի։ Հմբագրություն բարը բացատրվում է հետևի Եկրորդ պուլում ստուգում է, թե ինչկան ոբեկտիվ և համակողման են տեկստում ներկայացված պաստերը։ Եթե խմբագիրը գրված նյութի հեղինակը չէ, ապա պետք է ստուգի տեկստում բոլոր մեջ բերումներ տեկստի խմբագրման ընթասքում հաճախ հանդիպում են տրամաբանական, լեզվական, կերականական, ոճական և ուղագրական սխալներ։ տրամաբանական սխալները թեմայի անհաջող մշակման հետևանք են։ լեզվական սխալները հիմնականում Հմբագրական աշխատանքի հետաքրքրություններից մեկը տեկստի վերլուծությունն է։ Հմբագիրը պետք է որոշի, թե գրված նյութը որ լսարանի համար է նախատեսված։ Համադրի հեղինակի մտադրությունը � Ինչպես տեղեկացինք մեր այս որվա թեմա խմբագրական աշխատանքն է և այս որ իմ հյուրն է մանկավաժական համալսրանի հեռուստարաջիո լրագրության ամբյոնի վարիչ, առային հեռուստարաջիո ընկերության խորորդի անդամ � Սոցանտ լևոն գալեսյանը և կազար տասներ եք թվականից մանկա որժական համարսահանի հերոստար ռաջոլ առագրության ամբյոնի վարիչն է։ 1997-ից է 98 թվականներին եղել է Հայաստանի Հառապետության կրտության և Հանրային հերոստարաջի ունկերության խողորդի նախագայ խողորդական, 2006-2018 թվականներին Հանրային հերոստանկերության երևան ստուջիայի ղեկավար, մինչ որս Հանրային հերոստանկերության խողորդի անդամ է։ Բազմաթիվ Եվ ասացի հետևյալը սիրելի երիտասարդ բարեկամներ։ Մենք խոսելու ենք մի մարդու մասին, որը գոյություն չունի, խմբագիր։ խմբագիր բարը զուգորդվում է, որև է զանգվածային լրատվության միջոցի ղեկավարի անձի հետ, գրական խմբագրական աշխատանքն է, գրական խմբագիրն է, որը պտի համապտասխան լեզվավոճական փորձակնության վելության ենթարգի նյութը և ոգնի հեղինակին պարելավելու տվյալ նյութի բովանդական և լեզվական որակը լրավոչի ծաղսերանել ու կարիք չկար և այդպես գնաց այս մարդը, այս մեր հանճարե խմբագիրը, որին մենք կարծես սկսել ենք վերադարձնել։ Եվ ուրախության բուզում եմ նշել, որ այսօր խմբագրական աշխատանքի հարգ 
խմբագիրը այսպես ասենք հեղինակի թշնամին է հավանաբար մեկը ով ուղում է շտկում է փոխում է ծրուցակցի խոսքը տեքստը եւ եթե մենք համեմատենք մեր միջանձնային շփումների հետ առհասարակ տեսնենք թե ինչ է այս երևույթը խմբագրել փոխել կտեսնենք որ մեր կյանքում էլ մենք հաճախ մի միանս խմբագրում ենք եւ չենք սիրում երբ մեզ են խմբագրում չենք սիրում մարդը կարող է կուլ տալ ինչ որ վիրավոր անք լսել հանդիմանություն անսալ քննադատական խոսքի այ բայց ուղղել նրան փոխել ասածը լեզվական դիտողությունն էլ այսա աններելի է ոչ նա կարող է ասել այո ես սիրում եմ առողջ քննադատություն բայց կարծում եմ այստեղ մի շինցու բանկա եւ դա մի անգամ են բնականոն բան է այս տեսակետից խմբագիր եւ հեղինակ հարաբերությունները հիշեցնում են ռազմադաշտ երբեմն այդ շփումները հասնում են բարձրակետի եւ կարող են ավարտվել լուրջ բախումներով իսկ արջումով է հաղթում նպատակը այս հարաբերության եւ շփման տեքստն է տեքստը պետք է հաղթի թե ինչպես նրանք այդ այդ մենամարտի այդ գոտեմարտի արդյունքում ինչ կստացվի սա ուրիշ հարց է հետևաբար խմբագիրը պետք է իմանա որ բացի իրավունքներից նա ունի պարտականություններ եւ շատ հրաշալի պետք է հստակ պետք է գիտակցի այդ իր իրավունքների սահմանը որտեղ է ավարտվում մինչև ուր նա կարող է գնալ եւ որտեղ կան գառնել իսկ որոնք են իրավունքներն ու պարտականությունները խմբագրի որպեսի ավելի ընկարելի լինի մեր խնդրու առարկան վերցնենք գեղարվեստական գրականության օրինակը մարդը խմբագրում է գիրք նա համաձայնվել է խմբագրել այդ գիրքը տվել է իր համաձայնությունը հետևաբար նա պարտավոր է իմանալ ամենակարևոր բանը թե ինչ իրավունք չունի այնտեղ փոխելու նա իրավունք չունի փոխելու հեղինակի ասելիքը հիմնական ուղերցը հեղինակի արժեքային համակարգով պայմանավորված այն թեզերը դրույթները որոնք առաջ առաջադրվում են տվյալ գրքում լինի գեղարվեստական գիր գիտական աշխատանք եւ այլն եւ այլ նա իրավունք չունի դա անելու իսկ եթե այնուամենայնի որոշակի տարակարծություն կա եւ նրան դուր չի գալիս այդ ամենը նա ճիշտ հակառակ արծիքի նա կարող է հրաժարվել խմբագիրը պետք է հանգիս թողնի այդ ամենը եւ գիտակցի իրեն որպես հեղինակի օգնական այսինքն ավելի արտահայտիչ ավելի նպատակային դարձնի այդ ասելիքը լեզվավոճական որոշակի խմբագրումներով ինչ որ ինչ որ բառեր բառակապակցություններ գուցե նախադասություններ հավելելով կամ կրճատելով նա պետք է այնպես անի որ այդ շփումը հեղինակի եւ ընթերցողի ակնկալվող շփումը լինի առավելագույնս արդյունավետ եւ եւ իր նպատակին ծառայի այսինքն ինֆորմատիվության առումով պատկերավորության արտահայտականության պարզության մաչելիության այս հատկանիշները պետք է ապա խմբագրի հմտությունների մեջ ուրիշ ինչ են մտնում խմբագիր այն մարդն է որը լիազորված է որևէ բան վերանայելու քննելու գնահատելու եւ փոխելու այդ իրավասությունը եթե տալիս ենք մարդուն հետեւաբար նապտի բավարարի շատ որոշակի պահանջների այսինքն հասկանալի բան է լեզվական գրագիտությունը իմացությունը լայն գիտելիքները եւ այն բնագավառը ենթադրենք մի մասնագիտական գիրք է նախնբագրում նապիտի բավարար գիտելիքներ ունենա այդ բնագավառից չունենալու պարագայում դրանք լրացնի եւ ինչ որ բաներ նաեւ սովորի բոլոր բնագավառներում են իհարկե օկտվի համապատասխան նախբյուրների ճշտի նա տեսնում է ինչ որ վիճահարույց բան կամ կամ կասկածելի որևէ բան որտեվ հեղինակը ենթադրենք այս ինչ բարբերությունում նշում է ինչ որ քաղաքի անուն ենթադրենք թիֆլիս քաղաքի անունը մեկ այլ կոնտեքստում արդեն տեսնում ենք թբլիսի արդյոք պատմական ժամանակագրական առումով դարթարացված է ուրեմն պետք է ուշադիր լինել 
Բայց ենթադրենք բարձում է, որ արդարացված է։ Եվ նա մեկ է նայուր են, պոխում է թբլիսի։ Այն դեպքում, երբ խոսք են վերաբերում է ենթադրենք տասնի որ դարավերջին։ Բնականաբար այն ժամանակ պաշտունական Եթե արդյունքը որակյալ, այդ էպքում կասենք այու այս մարդը խմբագիրը եվ նա կարող անում է դա անել։ Հմբագրական հմտություններ կարել է սովորեցնել։ Ինչը եվ մենք անում ենք մեզ մոտ լսարանում։ Հմբագրական � գրում եք ինչ-որ տեկստ, հետո ոտ արվում եք տեկստից, ինչ-որ հանգամանքներ ու բերում ու չեք անդրադարդում թողնում եք, երկո որանց նայում եք, ասում եք լսիրիսա, ես եմ գրել, այս ինչ աղաղակող հագասություններ � Հոսեցինք խմբագրության գործունեության մասին գրական արումով, իսկ լրագրողական արումով, որով հետև երբ որ ասում ենք խմբագիր, հենց դուք էլ ասեցիք, որ մի անգամից պատկիրացնում ենք որպես լրագրող։ Հմբագրական շատ ոգտակար է խմբագրի համար, որինակ, եթե որև է տեկստ խմբագրելիս տեսնում է ինչ-որ ծեկ-ծեկ հուն, շատ ծաներ ինչ-որ արտայտություն, որը բնորոշ է գրասենյակ այն կամ պաշտունական լեզվին, նա այն վերացում է ե դարձվածքային կարույսներ կիրարել է, կամ դարձվածքներ կիրարել է։ Այսինքն միայն ոջերի միջև է տարբերությունը։ Ես հիմա գանք լրագրությանը բաննային է, որ գործառական ոջերը տարբեր են, մեր վարկագիսն է մենք որոշակի դերաբաշում կա այստեղ, որը եվ պայմանավորում է նաև մեր լեզվական բարկագիցը։ Մենք հիմա զբաղված ենք հրապարակային խոսքով, հետև աբար պարտավոր ենք պահպանել համակեցության � Կործառական արումով մենք այն անվանում ենք կամ հրապարակախուսական ոչ, կամ լրագրության, լրագրողական ոչ, ձեր դասախուսները լրագրության հավանաբար ձեզ արդեն ասում են և բազմիցս և կրկնում հաճախ, որ պետք է հնարավորինը զերց մնալ գնահատական պարունակող արտայությունդերից, որինակ ոչապանական արումով վերսնենք մագդիրներից, մանավանդ, որոնք արդեն որոշակի սուբյեկտիվ լինել, ավելորդ լինել և շեղել ուշադրությունը բուն իրադարությունից, թե ինչը որտեղ և երբ է եղել, հետևաբար պետք է շատ զգուշ կործացել այս մագդիվները։ Որինակ մարկեսի մի հետարքիր արտայտություններ, ա� այն բազ մի մաստ է, որը յուրա ընթերցողի մեջ առաջասնում է զանազան զուգորդումներ, որնակ վերսնենք արև բարը, չէ, այն ոչ միայն եզրույթ է, տերմին է, որը ընթադրենք ասխագիտության մեջ լուսատույի անվանումն է, ա նրպի մասներ, կոնոտացիոնի մասներ և այլը։ Մի դեպքում կյանքն է, մի դեպքում բոյեզյայում չէ, բանաստեղթության մեջ, որովին այլ անսպասելի երանգներով կարող է արդայտվել ունակ ութինակներ արևին, չարենցի հանճարեղ 
ստեղծագորության պոյտիկայում արև է շատ ուրույն տեղ ունի։ Եվ կապվում է շատ ավելի հին հնավանդ արխայիք կոնտեկսների հետ։ Կա այսպիսի մի կաղափար, մի իրողություն ավելի � որոշակի գերաջ է ապրում, ենթարկում է ուտարբարով ասաց հիպերտրովյայի։ Ինքը մեծանում է, որով հետև այն ընկալումների դաշտը, որ կատ արդեն սպարողի կամ հաղորդակցության այն կողմի միջև, ով վերսնում է այդ � մեծ տարածք զբաղեցնել իմաստային, բովանդակային առում, ով չէ։ Եվ ակամա ստացվում է այն, որ իր վիզիկական տարածքից հերանալով նա մեր ընկալումների մեջ ավելի ծավալվում է։ Այսպսի խնդիր կա, հետևաբար նաև արդյոք տեղին է այդ բարի փոպոխությունը։ Եվ պետք է նաև իման ախմբագիր է, որ շատ կարևոր է պահպանել հերոսների խոսքի յուրահատկությունները։ Մանավանդ լրագրողական աշխատանքում։ Եթե տվյալ անձը Սա որոշակերում են վկայում է նրա նախասիրությունների, կրդության, կենսագրության ինչ-որ հանգամակների մասին։ Մարդը երկար տարիներ է ապրել է Հուսաստանում և անվերջ ուրեմ են գործացում է այդ ամենը։ Հասկանալի � Ես տվյալ դեպքում, եթե մի ակնարկ է, եվ մենք ուզում ենք մարդուն ճանաչել որոշակի բազմակողման յուր են, ուրեմ են այս յուրահատկությունը, նրան բնորոշ այս հատկանդիշը մենք տի պապանենք և առազնապես զեր Հմբագիր բարը, Հմբագիր հասկայությունը, մի քանի համատեքստերում է այսօր գործում այդ մարդը, վերստենք հերուստատեղությունը, հերուստատեսային Հմբագիրը, նա շատ հնարավոր է, որ տվյալ հաղորդաշարը կամ հաղորդումը � բայց այս կամային թեմայի շուրջ, երբ պատրասում է որոշակի հաղորդում, նրան պետք է ոգնի խմբագիրը, նրան տրամադրելով համապատասխան նյութեր, ընդհասկում անելով որոշակի դիտողություններ, նրա պահվացքի, լեզվական � Եվ իհարկ է լեզվական տեկստայի, կամ անդհատ մի ասում եմ միվ բարը այն դեպքում, եվ որ մենք ունենք շատ ավելի հին առասպել բարը, որ կանում է արդարացված միվ և միվոլոգի անվերջ ասելը։ Ինչպես է լինի այդ լրագրողներից մեկը, ինքը նույնպես պետք է լրագրողական փորձարությունը, որպսի հիշի և հասկնա կարևորագույն պահանջները, ինչ որտեղ երբի այս հանգամանքը նա հստակ իմանա, իմանա այդ հիմնական և գրխավորը և եկորդականը մի միանցից զատելու աչկ պտի ունենա, պետք է նախդայությունների կարոցվածքը պարզեցվի և սեղմ հագիր չպներ կայացվի։ Եվ մանավանդ ուշադիր լինի այսպես կոչված ոչ մենք 
հասկայությունը տավտալոգիաներից երբ նույնպես լեզվական սեթևը թանքի օրինակներ են ինֆորմատիվ լրատվություն չգիտեմ ֆունկ ֆունկցիոնալ գործառություն կարծես ինչ որ անմեղ բան է ասում ընդհանրապես է ասում է տեղեկատվական լրատվություն եւ այդ ոչինչ չնշանակող անհասկանալի բաներ այսինքն նույն հասկացության կրկնությունը այլ տեսքով շատ կարևոր է արհասարակ լրագրողական աշխատանքում պահպանել տեքստի լեզվավոճական ամբողջականությունը եթե տվյալ ակնարկը հեղինակը կառուցել է դարձվածքներով համեմելով ժոնիս ժողովրդական խոսքի տարերով եւ այլն ուրեմն նա պետք է հետևողական լինի որպեսզի ամբողջ տեքստը այդ տրամաբանության մեջ լինի եւ չլինի այնպես որ հանկարծ բոլորով ինչ հարթարացված ձևով գիտական ոճի տարեր նկատենք այդ կենթանի խոսքում եւ հակառակը հայրենում բառը շատ մեծ կշիռ ունի շատ ծանր է հայոց բառը հավանաբար նկատած կլինեք շփումներում մարդկային շփումներում մեկը մյուսին կարող է նման բան ասել ես հասկացա որ դու այդ մեղքը չես գործել որ դու մեղավոր չես այդ հարցում բայց միև նույնն այդ բառը չպտի ասի իր ինչ որ բառ է ասել որը այնքան է տպավորվել դաջվել նրա հոգում որ չի կարող անում ազատվել այսինքն մենք շատ զգայ ունենք ընդհանրապես բառի նկատմամբ այդ բառեր ու կարող ենք տապալել հարաբերությունները մենք կարող ենք ամեն ինչ փչացնել եւ կարող ենք հակառակը մեկ բառով ապակինել մեկին կամ ոգևոր էր խանդավառել մենք շատ կախված ենք բառերից ոտև հայրենի բառը շատ մեծ պատմություն ունի իր մեջ շատ լիցքեր ունի շատ մեծ ովանդակություն ունի նա անցել է դարերով հազարամյակներով եկել հասել է մեզ եւ դրա համար էլ ահա այդ էներգիան այդքան ազդեցիկ է Պարոնգալիսյան տեսականից անցնենք գործնականին ես այստեղ տեքստ եմ պատրաստել փորձենք միասին խմբագրել որովհետեւ մեր հեռուստատիտողներ իմանե ինչպես է կատարվում խմբագրումը Ուրեմ յուրաքանչ յուր տեքստ խմբագրելիս լինի այն մի ամբողջ ծավալում վեպ թե ընդհանրապես է կես է ճանոց շարադրանք պետք է նախ ծայրի ծայր կարթալ առաջին քայլը դա է կարթալ որովհետեւ ինչպես ասում են տեքստը նստի հաջորդը արդեն գալիս է զուտ աշխատանքային փուլը երբ որ որոշակի պարբերություններով պետք է ընկալել համատեքստը որովհետեւ արդարացվեն այդ փոփոխությունները թեթե ոչով փոքրի հումորի այսպես երանգներով չէ մի հորդոր է կենցաղային մի դրվագի շուրջ սուրճ խմելու սուրճ եփելու շուրջ տեսեք բաղաձայն ուտը սուրճ շուրջ այդ երևույթը երբ որ բաղաձայները կուտակվում են ոչ մի բաղաձայն ուտ սա նույնպես ոճաբանության ոճաբանությանը վերաբերող երևույթ է լեզվական հիմա այստեղ ինչ ենք տեսնում դուք ինձ փոքրին տարակուսանք պատճառեց ես պատկերացրեք բառը պատկերացրեք որ սուրճ է գեփում ես կարծում եմ սրա կարիքը չկա որովհետև ակնհայտ է որ կա որոշակի գեղարվեստական պայմանականություն եւ որովհետև ասում եք սուրճ է գեփում նկատի ունեք ենթադրաբար եթե սուրճ է գեփում չէ այդ խնդիրը հետևաբար ինչո է գրել պատկերացրեք դրա կարիքը չկա այս դեպքում ավելի հակիրճ ու սեղմ կլինի եւ ավելի ազդեցիկ ընդհանրապես սուրճ է գեփում հասկանալի է որովհետեւ եթե դուք ես ունեմ սա հասկանալ մինչև վերջ այն ու ամենայնի կարևորում եք պատկերացրեք այս բառի այս նախադարության արկայությունը հետևաբար նա պետք է արդարացվի եթե մենք որևէ բան ենք պատկերացնում դուք պիտի կամ ամբողջ տեքստը մնա այդ պատկերացման այդ տեսիլքի մեջ կարծես թե կամ պիտի մի անգամից ինչ որ շրջադարձ տեղի ունենա դեպի իրականություն որը մենք չենք տեսնում հետևաբար եթե չենք տեսնում Եթե նման խնդիր չկա, ուրեմն այս արտահայտությունը լրի ավելորդ է։ Դառը շատ դառը սուրճ։ Դուք ուզում եք զգալի տեսանելի դարձնել, դա մի անգամ այն հասկանալ, այնքան դառը, որ մի գումանելուց հետո 
անհամ կթվա նաև շոկոլատը եթե իհարկե այն նույնպես տառը չէ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ նախադասության վրա տեսեք 3 րոպե սուրճ հանգիստ եփում է ինքն իր մեջ արդեն ասացիք ինքն իր մեջ եփվում է լավ իսկ հետո շատ արագ փորձում է դուրս գալ սահմաններից իհարկե այստեղ լեզվաբոչական առումով հոմանիշային զուգա տարբեր զուգաձևեր շատ տարբերակներ ենթադրենք իրեն պատառոտելով փորձում է ավելի պատկերավոր կայել էր դարձնել անznavorելով այդ ամենը չէ դիմելով այդ ոճաբանական հնարքին կարելի էր որպես տարբերակ կարելի էր խմբագիրը կարող է առաջարկել նման բան կամ մի անգամից այդպիսին դարձնել բայց այս դեպքում Եթե խմբագիրը դիմում է նման բանի, ուրեմն տի դրանով առատ լինի արհասարակ տեքստը, որպեսի ընդհանուր շարադրանքը շնչի այդ կենթանի լեզվով։ Եվ ոչ թե հանկարծ միտեղ հայտնվեց դա եւ դրանով ավարտվեց։ Սա այնքան էլ ճիշտ չէ, պետք է նկատի ունենալ։ Սակայն որոշ դեպքերում օրինակ գեղարվեստական ֆիլմի համատեքստում, սցենարական, ես հիշում եմ մենավոր ընկուզենի ֆիլմը ֆրոնզե դովլաթյանի որտեղ մեկ երկու գրեկաբանություններ կան բայց այնքան արդարացված այնքան տեղին որ պարզապես ամփոխարինելի է նաև սակա սա մի քիչ այլ խնդիր է իսկ առասարակ որևէ տեքստ կազմելիս լեզվավոճական այդ միասնականությունը մեկ այդ մասին խոսեցին պետք է պահպանել դու գրել եք իսկ հետո շատ արագ փորձում է դուրս գալ այն սահմաններից որտեղ ինքն իրեն եփվում էր մենք արդեն գիտենք որ ինքն իր մեջ եփվում էր դուք արդեն այստեղ գրել եք տեսեք հանգիս եփվում է ինքն իր մեջ հետո գրել եք վերջում որտեղ ինքն իրեն եփվում էր մեզ հիշեցնում եք կասկածելով մեր հիշողությանը թե արդյոք մոռացել ենք թե ոչ կամ հիշում ենք թե ոչ եւ մեզ հիշեցնում եք դրա կարիքը չկա արհասարակ խոսքը կրկնությունների մասին չէ թե պետք է բացառել կրկնությունները կրկնությունները երբեմն հուզարտահայական որոշակի լիսք են տալիս մասնավորապես գեղարվեստական խոսքում բանաստեղության մեջ չէ կարող է նույն արտահայտությունը կրկնվել մի քանի անգամ օրանալ մորանալ ամեն ինչ ամենին մորանալի բայ այստեղ գեղարվեստորեն արդարացված է այդ պոետիկան պահանջում է նույնիսկ որ որևէ այստեղ ոչ որովհետև խոսքը զուտ մի ինֆորմատիվ նախադարության մասին էր ընդհանուր այդպիսի գործառույթ նախադարության որը մի այլ տեսքով մի քանի բար հետո նորից կրկնվում է որը պետք է շատ ուշադիր դունել հաջորդը ստացվում է որ վերջին մի քանի վարկյանն են որոշիչը կամ վարկյաններն են որոշողը կամ վարկյանն է որոշիչը այստեղ կարելի է եզակի եւ ընդհանրապես շատ կարևոր է խմբագ խմբագրելիս խմբագրելիս անպայման թվային համաձայնության ուշադրություն դարձնել հաճախ խախտվում է մենք ամենուր տեսնում ենք չէ մեր աչքը արդեն վարժվել է պահանջվում է վարորդներ պահանջվում է մատուցողներ եւ այլն եւ այլն պահանջվում են մատուցողներ եւ որը հոգնակի է դա համեղ սուր չենք խմի եթե չթողնենք որ այդ վերջին վարկյաններն իրենց գործանենք դուք ուշադրություն դարձրեք դեմքին թե ինչ դեմքով եք գրում սկսել եք երկրորդ դեմքով դիմում եք մեզ այստեղ անցնում եք առաջին դեմքի հոգնակի հաճախ սուր չենք խմի եթե չթողնենք որ այդ վերջին վարկյաններն իրենց գործնան են դու կարող եք ասել որ սրանով անփոփում եք կարծես թե եւ այդ իսկ պատճառով գործածում եք հոգնակի առաջին դեմքը բայց դա էլ այստեղ արդարացված չէ ոտեւ դրան հաջորդում է բոլորովին արդեն մի այլ բան եւ խոսում է երրորդ դեմքով ուրեմն տեսեք սկսեցի երկրորդից եկակ առաջին ու գնացի երրորդ անհամբերներն իհարկե մի կերպ կուլ կտան չեփվածը արագարակը խմեն ու կանցնեն իրենց գործին ստամոքսին խափելով թե իբր կուշտ են իսկ սուրճը սիրում է երբիր վայ երբիր են վայելում են այս վերջին արտահայտությունը այո ամփոփում է ամբողջը ի վերջո ասելիքը դա էր որ այդ անհարկի իրարանցումը այդպես անհամբեր դինելը բան չի պետք է իրոք նստել եւ հանգիս վայելել սուրճը բայց ինչու է ինչու է հանկարծ անցել երրորդ դեմքի դրանով թուլացնելով ազդեցության ուժը եւ որ դիմում եք մեզ երկրորդ դեմքով մենք որոշակի շփման եւ որոշակի կապի մեջ ենք հետո հերացակ հերացակ եւ իմ ինչ որ ընդհանուր եզրակայությամբես բան արեցիք որը խախտեց տվյալ դեպքում չէ համակարգը 
Եվ շատ կարևոր է, որ եվ հեղինակը, եվ խմբագիրը սիրեն բարարանով աշխատել, բարարան սիրեն։ Հավատացեք, եթե որվ անդհասկում, դուք ձեր ձերքն արնեք, կամ համացանցում զննեք, երկու երեք պարի բացատրություն, � Ինչպես է այդ ամենը տրական որենք կուտակվում և ինչպսի արդյունք է տալիս, սիրեք բարարաններ, մեր երիտասարդ բարեկամներ։ Հաճախ կարթացեք բարարաններ, իսկ եթե ձեզ հետաքրքրած խմբակրի աշխատակը, ապա կարող Բարև ձեզ։ Կասես որքանով ես կարևորում խմբագրի աշխատանքը լրագրության մեջ։ Իմ կարդիքով լրագրության մեջ խմբագրի աշխատանքը առուծի բաժինն է զբաղեցնում, որով հետև եթե չլինի խմբագրի աշխատանքը, ապա նյութը կարող է սխալ գնալ, կամ ինչ-որ սխալ տղեկատվություն ու սխալ ինվորմացյա պոխանցել, կո կարթացողին աշխատանքում կարող է որոշակի սխալ տեղեկատվություն։ Հմբագիր լենելու համար առաջին հերթին պետք է, որ մարդը լինի բազմակողմանի զարգացած, կանե որ խմբագրի աշխատանքը շատ մեծացավալ է և կարող եմ ասել, որ ոլորդի ամնաբարդ մասնագիտություններից մ խմբագրին գո ասնենք, անգամ ես էլ, եթե հետագայում դաղնամ խմբագիր, կաշխատեմ այնպես անել, որ իմ այսպես ասած ենթակայության տակ կտնվող աշխատովները իզնից գողնան։ Դեղեք եմ, որ նոր եք ուսու� Սպասելիքները շատ մեծ են ու հատկապես են արումով, որ ինչպես դուք նշեցի կարդեն ծավոչի երբքո երկար գրած այդ տեկստը կրջատում են։ Ես ուզման, որ այս դաս ընթացից հետո արդեն ինձ համար այդ կանել ծավո� ու արդեն դրանց միջով կարծես թրցվել է ու ունի շատ մեծ կյանքի փորձ։ Ինս թվում է, որ մի որ ես էլ կկարող ենամ հաջահության պաղթահարել բոլոր լրագրության այդ պուլերը ու կդարնամ մի գուծ է խմբագիր, որը Շամանակակից աշխար այսօր հետևում է ոբյեկտիվ ու գրայգետ լրատվությանը, իսկ այդ մեծ աշխատանքի հիմքում ընկացը խմբագիրը։ Եուրականչուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Եուրական Մեր բաց տողնված հաղորդումները կարող եք դիտել դասարան կետեմ կայքում և մեր վեսբուկյան էջում։ Կհանդիպենք հաջոր շապատ։ 